வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது நம்மளோட பயாலஜி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இன் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் இந்த யூனிட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் என்னென்ன பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் நம்ம பாடியில் இருக்குது அது எப்படி வந்துட்டு சர்க்குலேட் ஆகுது ஸோ சர்க்குலேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சர்க்குலேஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் தி மூமெண்ட் ஆஃப் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் இன்சைட் த பாடி திஸ் இஸ் கால்டு ஆஸ் தி சர்க்குலேஷன் ஸோ இப்போ இந்த பாடி ஃப்ளூயிட்ஸோட பர் சர்க்குலேஷனோட பர்பஸ் என்ன ஃபார் வாட் இஸ் இட் சர்க்குலேட்டிங் பர்பஸ் ஆஃப் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னா வந்துட்டு இட் இஸ் டூ டிஸ்ட்ரிபியூட் சப்ஸ்டன்சஸ் த்ரூ அவுட் தி பாடி டு ஸோ தட் ஆல் செல்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ரிசீவ் தி சப்ஸ்டன்சஸ் ஸோ வாட் ஆர் த சப்ஸ்டன்சஸ் தட் ஆர் டு பி சர்க்குலேட்டட் பை த பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் அப்படின்னா இட் கேன் பி கேசஸ் லைக் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டைஆக்சைட் நியூட்ரியன்ஸ் அதாவது நம்ம டைஜஷன் பண்ணினதுக்கப்புறம் அப்சார்ப் ஆகிற நியூட்ரியன்ஸ் வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் வேஸ்ட் வந்துட்டு ஃப்ரம் தி ஆர்கன்ஸ் இட் வுட் பி கலெக்டட் அண்ட் வுட் பி டேக்கன் ஃபார் எக்ஸ்கிரீஷன் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி சர்க்குலேட்டட் த்ரூ அவுட் த பாடி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தி பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் இப்போது டைப்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலேஷன் சர்க்குலேஷனில் வந்துட்டு தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஒன் இஸ் கால்டு ஆஸ் இன்ட்ரா செல்லுலர் சர்க்குலேஷன் இன்ட்ரா செல்லுலர் சர்க்குலேஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் தி மூமெண்ட் ஆஃப் தி சைட்டோப்ளாசம் ஸோ சைட்டோப்ளாசம் வந்துட்டு செல்லுக்குள்ளே வந்துட்டு அது வந்து ஒரே பொசிஷனில் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் பொசிஷனில் இருக்காது அதில் கீப் ஆன் சர்க்குலேட்டிங் அந்த மூமெண்ட் வந்துட்டு யூ கால் இட் அஸ் இன்ட்ரா செல்லுலர் சர்க்குலேஷன் திஸ் இஸ் ஆல்சோ த மூமெண்ட் ஆஃப் சைட்டோப்ளாசம் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஆஸ் சைக்ளாசஸ் இன்னொன்று வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் சர்க்குலேஷன் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் சர்க்குலேஷன் டினோட்ஸ் சர்க்குலேஷன் அவுட் சைட் த செல் so there is some type of circulation outside the cell so inge outside the cell what is going to circulate is the body fluids so idhu dhaan vandu extra cellular circulation la circulate right irukirathu body fluids edhe edhala body fluids act pannum appadina lower animals la vandu simply water itself for example hydra la vandu uh, sponges uh, and hydra cylindrates la vandu water dhaan vandu body fluid adhu circulating substance vandu water dhaan and it can be blood or lymph as in higher animals ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு சர்க்குலேட்டிங் சப்ஸ்டன்சஸ் ஸோ இது எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் சர்க்குலேஷன் இன்னொரு டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சர்க்குலேஷன் வந்துட்டு வேர் த பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் இஸ் சர்க்குலேட்டிங் இப்போது பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி சர்க்குலேட் ஆகுதுங்கிறத வச்சுட்டு சாரி எப்படி சர்க்குலேட் ஹவு இஸ் இட் சர்க்குலேட்டிங் பேஸ்ட் ஆன் தேட் சர்க்குலேஷன் இஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் அகெயின் ஒன் இஸ் கால்டு ஆஸ் ஓப்பன் சர்க்குலேஷன் the other type is called as closed circulation open circulation apdina blood flows out of blood vessels into regions called சைனஸ் ஸோ பிளட் வந்துட்டு எந்த இடத்துல ஃப்ளோ ஆகுதோ அது இப்போ பிளட் வெசில் விட்டு வெளியில் வந்துட்டு ஒரு ஆர்கன் பக்கத்தில் வந்துட்டு ஃப்ளோ ஆகும் அந்த ரீஜியன் வந்துட்டு வில் பி கால்டு அஸ் சைனஸ் ஸோ பிளட் வென் இட் இஸ் ஃப்ளோயிங் அவுட் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் இட் இஸ் கால்டு அஸ் ஓப்பன் சர்க்குலேஷன் க்ளோஸ்டு சர்க்குலேஷன் அப்படின்னா பிளட் நெவர் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் the blood vessels so it is always inside the blood vessels the blood is going to circulate such type of circulation you call it as closed circulation so coming to the human circulatory system நம்ம ஹியூமன் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டமில் வந்துட்டு என்னென்னலாம் படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி அபவுட் த பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் 
body fluids vandittu nama body la vandittu blood and lymph vandittu will be called as the body fluids adukapram vandittu the organs involved in the circulatory system that is heart and the blood vessels and of course the lymphatic vessels also ena nama lymph padikirom so lymphatic vessels um padipom and functioning of all these functions of the body fluids blood limb functions of heart blood vessels and lymphatic vessels idu ellathiyume idu eppadi function agudhu edukaga function agudhu abbingiradhu ellame vandittu nama human circulatory system la padipom so now we'll start with the body fluids blood so to start with the body fluid first one the blood the blood now i have listed out all the characteristics of uh, blood blood it is called as a liquid connective tissue namma vand idu it is a connective tissue it is a specialized connective tissue because it is liquid in nature so it is called as a liquid connective tissue liquid connective tissue na enna yen vandittu the specialized abbingiradala vandittu nama structural organization in animals unit padikumbodu padichikalam adoda ph of uh, blood vandittu is slightly alkaline and volume of blood in a normal healthy adult vandittu is 5 to 6 liters and study of blood is called as hematology and color of the blood vandit is because of the red colored pigment that is present in the uh, blood it is a red colored pigment and the color is because of the uh, combination of this hemoglobin uh, with two different substances when hemoglobin carries more amount of oxygen it is going to give bright red color and when hemoglobin is going to carry carbon dioxide it is going to give purplish red color that is why we call oxygenated blood to be bright red and deoxygenated blood to be purplish red in color and two parts of blood is the liquid portion and the solid portion which is called as a formed elements liquid portion is called as the plasma and the formed elements is called as the corpuscles or blood cells simply so first part is the plasma plasma la enna nalla irukku appadina it has water mineral ions proteins and other substances so enna na mineral ions irukku appadina so uh, sodium and chloride bicarbonate potassium calcium adoda functions sodium chloride oda functions ionic balance bicarbonate vandu carbon dioxide transport ku calcium and potassium vandu they are present in very low concentrations having different functions usually vandu it will be taken up by cells when they require it for their activation of enzymes adutha vandu proteins proteins la vandu there are the three four different types of proteins first one vandu serum albumin simply called as albumin idu it is produced in synthesized in liver and this serum albumin idoda function enna na osmo regulation adavadhu it is going to hold water in blood this quantity of water is present in blood because of the serum albumin in the albumin oda concentration blood la kammi aachu appadina in the water holding capacity kammi aagum ipo water holding capacity kammi aagum bodu obviously water vandittu will be lost into tissues idanaala vandittu tissues vandittu they, they will uh, uh, become uh, swollen and the condition ku peru da edema so the when uh, albumin oda concentration kammi aagum bodu water is lost into the tissues and condition is called as edema sila books la vandittu in the edema ku spelling vandittu ipdiyum kuduthirupanga it means the same sorry o e o e d e m a kuduthirupanga that is both means the same second type of proteins or serum globulins serum globulins one that commonly uh, usually called as the immunoglobulins these are the antibody molecules that are formed antibody molecules that are formed and their main function is to help in the defense mechanism of the body adutha the proteins one that clotting proteins also called as the coagulants and they are found usually one that inactive form la irukum eppa one that blood one that when it is coming out of blood vessel blood vessel vittu velila varra time la mattum one that in the inactive form la irukra in the proteins one that activate aayittu blood la one that clot pannum the most common clotting proteins one that prothrombin fibrinogen idu eppovume circulation la irukum adutha protein one that anti coagulant anticoagulant natural anticoagulant vandittu heparin this keeps the blood flowing there are many artificial anticoagulants nama blood clotting padikumbodhu the artificial blood, uh, anticoagulants oda examples padichikalam and other substances that are present in uh, the blood are 
ஃபுட் லைக் ஃபுட் மாலிக்யூல்ஸ் லைக் குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் கிளிசரால் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் மூணு கிளிசரைட் இதெல்லாமே வந்துட்டு இன்டெஸ்டைன்லேருந்து அப்சார்ப்ஷனில் வந்துட்டு இட் வில் கம் இன் டு பிளட் அண்ட் கேஸஸ் will be oxygen and carbon dioxide in different forms. Different forms now on the day, dissolved oxygen are clam, carbon dioxide on the day, bicarbonate form, carbonic acid form, in the form level and all of them, that one we call it as in different forms. Apro waste of dinner, the excretory substances like urea, hippuric acid, creatinine, the LMA on the day, they are formed in kidneys or in uh, urea on the day, main liver la form of whom, hippuric acid, creatinine, and either one on the day, circulation la irukum. அப்புறம் ரெகுலேட்ரி சப்ஸ்டன்சஸ் ரெகுலேட்ரி சப் சப்ஸ்டன்சஸில் வந்துட்டு மெயின்லி ஹார்மோன்ஸ் என்சைம்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் தே ரெகுலேட் சம் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த பாடி ஸோ தே ஆர் கால்ட் அஸ் ரெகுலேட்ரி சப்ஸ்டன்சஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் த கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளாஸ்மா அடுத்தது வந்துட்டு ஃபார்ம்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் கார்பசல்ஸ் ஆர் பிளட் செல்ஸ் மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் செல்ஸ் ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்பிசி ஆர்பிசி ஆல்சோ கால்ட் அஸ் எரித்ரோசைட்ஸ் ஆர் ரெட் பிளட் கார்பசல்ஸ் தட் இஸ் ஆர்பி அண்ட் சி இந்த ஆர்பிசியோட ஷேப் வந்துட்டு இன் இன் மேமல்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி டிஸ்க் ஆர் பை கான் கேவ் ஷேப் இந்த ஷேப்பில் அண்ட் இட் இஸ் ஈ நியூக்ளியேட்டட் ஆன் மெச்சூரிட்டி ஆன் மெச்சூரிட்டி தே லூஸ் தயர் நியூக்ளியஸ் அண்ட் இன் அதர் வர்டி பிரேட்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்பெரிக்கல் அண்ட் நியூக்ளியேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் அதோட சைஸ் வந்துட்டு செவன் டு எயிட் மைக்ரோமீட்டர் இன் டயாமீட்டர் டயாமீட்டர் அண்ட் ஒன் டு டூ மைக்ரோமீட்டர் இன் திக்னஸ் ஸோ இது வந்துட்டு திக்னஸ் ஹவு திக் இட் இஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் த லென்த் ஆர் தி டயாமீட்டர் ஆஃப் தி ஆர்பிசி அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆர்பிசி வந்துட்டு இஸ் கால்ட் அஸ் எரித்ரோ பாய்ஸஸ் இந்த எரித்ரோ பாய்ஸஸ் நடக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு மூணு சப்ஸ்டன்சஸ் வேணும் எரித்ரோ பாய்டின் ஃபோலிக் ஆசிட் அண்ட் விட்டமின் பி டுவெல் இது எங்கே நடக்கும் எரித்ரோ பாய்ஸஸ் ப்ராசஸ் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா இட் வில் ஹேப்பன் எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜ் ஆஃப் க்ரோத்தில் வந்துட்டு அதாவது பிஃபோர் பர்த் அது வந்து எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜ் அங்கே அப்போ வந்துட்டு ஸ்ப்ளீன்லேயும் லிவர்லேயும் நடக்கும் ஆஃப்டர் பர்த் வந்துட்டு போன் மேரோவில் நடக்கும் திஸ் சைட் ஆஃப் எரித்ரோ பாய்ஸஸ் வந்துட்டு தி ஆர்கன்ஸ் வில் பி கால்ட் அஸ் எரித்ரோ பாய்டிக் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் தேர் லைஃப் ஸ்பென் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆஃப்டர் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் இந்த ஆர்பிசிஸ் அதாவது ஒன்ஸ் அதோட லைஃப் ஸ்பென் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா தேல் பி டேக்கன் டு ஸ்ப்ளீன் ஸ்ப்ளீனில் வந்துட்டு ஸ்ப்ளீனில் இருக்கிற மோனோசைட்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு டெஸ்ட்ராய் திஸ் ஆர்பிசிஸ் பை ஃபேகோசைட்டோசிஸ் ப்ராசஸ் ஸோ ஃபேகோசைட்டோசிஸ் ஆஃப் ஆர்பிசிஸ் வந்துட்டு வில் பி டேக்கன் அப் பை மோனோசைட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஸ்ப்ளீன் ஆஃப்டர் தயர் லைஃப் ஸ்பேன் இஸ் ஓவர் A normal count of RBCs is 4.5 to 5 million per cubic millimeter. And when, it, when there is an increased count, that is the normal condition, when there is an increased count of RBC count, that condition is called as polycythemia. Decreased count is called as erythrocytopenia. If you want to normal increase, you want to do exercise, heavy exercise, and when we are going to high altitudes, high altitudes, when the hemoglobin function is less, more RBCs will be produced. That condition is called as polycythemic condition. That condition is called as polycythemic condition. நார்மல் டிக்ரீஸ் வந்துட்டு யூ ட்யூரிங் இன்ஜுரி ஆர் சர்ஜரி யூஸ்வலாக வந்துட்டு வென் தேர் இஸ் பிளட் லாஸ் தேர் வுட் பி டிக்ரீஸ் இன் த கவுண்ட் ஆஃப் ஆர்பிசி இப்போ இந்த மெம்ரேன் ஆஃப் ஆர்பிசி இருக்கு இல்லையா அந்த மெம்ரேன் வந்துட்டு இஸ் கால்ட் அஸ் டோனன்ஸ் மெம்ரேன் இட் இஸ் ஸ்பெஷலி நேம்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த பர்சன் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டோனன்ஸ் மெம்ரேன் இந்த டோனன்ஸ் மெம்ரேன் வந்துட்டு இஸ் மேட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஃபாஸ்ஃபோல் இட் நார்மல் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் மெம்ரேன் தான் இதுவும் இட் இஸ் மேட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஃபாஸ்ஃபோல் லிப்பிட்ஸ் இந்த ப்ரோட்டீன்ஸில் வந்துட்டு தேர் ஆர் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் கால்ட் அஸ் சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜென்ஸ் அதாவது தே கிவ் கேரக்டரிஸ்டிக் டு தி ஆர்பிசி அதனால் வந்துட்டு இஸ் கால்ட் அஸ் சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜென் இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஆர்பிசியோட சர்ஃபேஸில் மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜன்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்துட்டு ஹீமோக்ளோபின் ஹீமோக்ளோபின் நமக்கு தெரியும் இட் இஸ் அ ரெஸ்பிரேட்டரி பிக்மெண்ட் இட் இஸ் அ நயன் கண்டைனிங் ரெட் கலர்ட் பிக்மெண்ட் அண்ட் பிளட் குரூப் ஆன்டிஜென்ஸ் அண்ட் ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜென்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் ஹீமோக்ளோபின் ஹீமோக்ளோபின் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் ஒன் ஆர்பிசி ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஆர்பிசியில் வந்துட்டு திஸ் மச் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் மாலிக்யூல்ஸ் வில் பி ப்ரெசென்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ எயிட்டி மில்லியன் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் வில் பி ப்ரெசென்ட் இன் ஒன் ஆர்பிசி
for uh, if a person has 4.5 to 5 liters of uh, sorry 5 to 6 liters of blood abdina vandittu hemoglobin count vandittu would be 12 to 16 grams per 100 ml of blood and if there is a decrease in hemoglobin count it is called as anemic condition and blood group antigen second type of antigen surface antigen undu blood group antigen the blood group antigen enna na abina a antigen and b antigen this one is the base for the blood grouping grouping of blood into different types it is the basis for blood grouping and the third one rh antigen it is also called as rhesus factor or rhesus factor or rhesus monkey factor ena id first discover pannadhu vandu rhesus monkey la so it is called as rhesus monkey factor and this rh factor vandu is responsible for differentiating blood into positive and negative type of bloods the next is the wbcs wbc is commonly called as leukocytes or white blood corpuscles or white blood cells leukocytes spelling vandu sila books la l e u k o nu kuduthirupanga it is the same thing and they are called as white blood corpuscles because they do not have any pigment idu vandu rbc to wbc ratio that is for 6000 sorry 600 rbc molecules one wbc will be present in the normal rbc to wbc ratio total leukocyte count idu edanaala vandu total leukocyte count nu solranga na there are different types of leukocytes ella leukocyte seendu idu vandu total count 6000 to 10000 per cubic millimeter average vandu 7000 7000 is considered to be normal increased count is called as leukocytosis which is seen during infection in a reason abdina the wbc cells vandute is mainly helping in defense mechanism so infection irukum bodu vandute leukocyte count vandute adhigama irukum so that uh, the defense mechanism easy a nadakkarukaga decreased count is called as leukopenia and the size of a normal wbc cell is 8 to 20 micrometers and their shape is roughly spherical that is round structure and they can yeah, they can change their shape because their membrane their membrane that is the uh, plasma membrane is highly flexible and their life span is 3 to 4 days and they have a character they show a characteristics called as diapetesis adavadu vandute when they move through blood capillaries adavadu when they are flowing through blood, when the blood is flowing through blood capillaries and the capillaries la irundittu in the R, wbc cells vandute squeeze ai velila varum adavadu they can enter into tissues idu main ah edukaga pannudha appadina tissues la vandute defense pandradhukaga vandute adavadu infection ah fight pandradhukaga vandute velila varum the process of coming out of capillaries into tissues vandute is called as diapetesis edanal idu squeeze out or squeeze out ai velila varudha appadina their membrane is flexible so rendu cell ku nadugula vandu they can squeeze and come out and this leukocytes or the wbc cells vandu they are called as polymorphonuclear leukocytes or pmn or pmnl idu enna reason appadina adoda shapes there are different types of wbc cells over a type of wbc lum vandu nucleus vandu will have different shapes adanal vandu it is called as poly means many morpho refers to morphology nuclear is for the nucleus so they have many morphological characteristics of nucleus so called as the polymorphonuclear leukocytes and general classification of wbc cells wbc cells vandu based on presence or absence of granules in cytoplasm based on this character they are classified into two granulocytes and a granulocytes this is they have granules in cytoplasm so granules irundichu appadina they are called as granulocytes and absence of granules the cells would be called as a granulocytes granulocytes vandu again they are classified into three based on the stain taken up by granules so based on what stain the granule is taking up the granulocytes are called as basophils basophils la vandute granules take up basic stains and in acidophils 
and in acidophils they take up acidic stain the granules will take up acidic stain and the most common acidic stain that is used is eosin so acidophils are also called as eosinophils and the third type is neutrophils neutrophils vandute they can take up both acidic and basic stain or they can take up neutral stains also so they are called as neutrophils and shape of rbc vandute this is going to be more or less irregular in shape or s shaped nu solvanga basophils la acidophils la bilobed neutrophils la it is multi lobed and a granulocytes la vandute there is no granules in their cytoplasm the cytoplasm is going to be clear and a granulocytes vandute again they are divided into two types one is called as monocytes and other is lymphocytes this is mainly based on their function in defense they are called as monocytes and lymphocytes monocytes vandute they are present until they are present in blood vessels they will be called as monocytes when they enter into tissues they would be renamed as macrophages and lymphocytes lymphocytes vandute there are again two types this is based on their location of maturity so where they are getting matured based on that lymphocytes would be classified into two types if they are getting matured in bone marrows they would be called as b lymphocytes and if they are getting matured in thymus they would be called as t lymphocytes and all these cells that is granulocytes and a granulocytes and they are all their subtypes these cells are mainly their function is going to help the body in defense mechanism so the body's immunity is provided by these wbc cells so here i have listed out some of the characteristics of uh, the uh, leukocytes and the their types also that is their total count in the total leukocyte count that is in tlc what is their percentage of basophil acidophil neutrophil monocytes and lymphocytes and their size nucleus shape of nucleus i have given here and how is their cytoplasm so cytoplasm vandute what is their nature of cytoplasm whether it is basophilic acidophilic neutrophilic nature and what are the types of granules present when it is coarse granules means they are going to be little larger in size and if it is fine granules means they are going to be smaller in size and their life span and formation where is it formed is the formation i have given basophils acidophils neutrophils are mostly formed in red bone marrow and monocytes they are formed in spleen and lymph nodes and lymphocytes in thymus and lymph nodes their production is generally going to be in uh, bone marrow this is their maturation and their function mainly and what is their function basophils they secrete heparin and histamine and acidophils they are mainly anti allergic in nature and help in wound healing and neutrophils are phagocytic in nature monocytes are also phagocytic in nature and lymphocytes they help in antibody formation that is this is b lymphocyte help in antibody formation and t lymphocytes i'm writing it here t lymphocytes help in cell mediated immunity so the function of lymphocytes b lymphocytes help in antibody formation that is in uh, the uh, humoral immunity and t lymphocytes they give cell mediated uh, immunity so these are the characteristics of the uh, different types of leukocytes and their functions
and the next type of uh, cells that is the formed elements in blood is going to be platelets which are also called as thrombocytes in mammals the platelets are going to be oval shaped and e nucleated cells on maturity and in other vertebrates they are going to be spindle shaped and nucleated and these are formed from megakaryocytes megakaryocytes ingrad vandute these are cells with larger nucleus and these cells will undergo breakage and the breakage la irundhu form aagra cells dhaan platelet that is why it is called as a broken pieces and that is the reason why they are e nucleated also and their life span is 7 to 10 days size varies from 2 to 3 micrometers and their normal count is 150000 to 350000 per cubic millimeter increased count in normal conditions is thrombocytosis decreased count in normal conditions is called as thrombocytopenia and their function is blood clotting for blood clotting ki eppadi vandute in the platelets help pannudhu appadina when there is any damage in tissues or when there is any damage in blood vessels in the rendu condition la vandu platelets vandu thromboplastin abingra or substance release pannum in the thromboplastin vandu blood clotting process start pannidum so this is how platelets are going to help in blood clotting and coming to the blood groups blood groups vandu is mainly based on two characteristics one vandu antigen which is found on rbc surface innonu vandu antibody which is found in the plasma inge plasma la irukra inda antibody vandu igm type of antibodies and idoda main characteristic characteristic vandu they do not cross placenta and the antigens in antigens irukilya compared to antibody antigens are more potent adavadhu vandu they are more active and coming to the types of blood groups ipo antigens la vandu nama first e paatham there are rend uh, two types of antigens a antigen and b antigen and similarly would be the antibody also ipo or person oda blood group nama eppadi define panna porom appadina based on the antigen or present on the rbc surface if suppose or person oda ஆர்பிசி சர்ஃபேஸில் ஏ ஆன்டிஜென் இருக்குது அப்படின்னா தட் பர்சன்ஸ் பிளட் குரூப் இஸ் கோயிங் டு பி ஏ அண்ட் அவரோட பிளாஸ்மாவில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஆன்டி பி ஆன்டிபாடி இருக்கும் ஆன்டி பி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஆன்டிபாடியை டினோட் பண்ணுறது ஸோ ஆன்டி பி ஆன்டிபாடி வந்துட்டு ஏ பிளட் குரூப் பர்சனில் இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் இஃப் பி ஆன்டிஜென் இஸ் ப்ரெசன்ட் த பர்சன்ஸ் பிளட் குரூப் இஸ் பி அண்ட் தி ஆன்டிபாடி வுட் பி ஆன்டி ஏ ஆன்டிபாடி and if suppose the person is going to have both a and b antigen on their rbc surface avanga blood group vandu ab blood group rendu antigen me irukiradnal these persons will not have both the antibodies and if suppose there is no antigens on surface ipo antigen surface la illa appadina it would be called as the o blood group usually denoting zero there is no antigens appo antigen illa appadina that is o blood group rendu antigen me illada reason nala avanga blood plasma la vandu anti a and anti b rendu antibodies me irukum so this is how we define the blood group of a person இந்த ஏபிஓ குரூப்பிங் அதாவது ஏபி ஏபி ஓ பிளட் குரூப் வந்துட்டு வாஸ் ஐடென்டிஃபைட் பை லேண்ட்ஸ்டைனர் அண்ட் ஏபி பிளட் குரூப் மோர் ஸ்பெசிஃபிகலி இந்த ஏபிங்கிற ஒரு பிளட் குரூப் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணது வந்துட்டு டி காஸ்டெல்லா அண்ட் ஸ்டெர்லிங் ஸோ நம்ம பார்த்தோம் ஆன்டிஜென்ஸ் பிளட் ஆன்டிஜென்ஸ் வந்துட்டு ஆன்டிபாடிஸை விட ரொம்ப பொட்டண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது இது எல் பி மோர் ஆக்டிவ் ஸோ இப்போது வென் தேர் இஸ் அ டோனார் ஆஃப் பிளட் இப்போ பிளட் டொனேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா யார் வந்துட்டு யாருக்கு டொனேஷன் பண்ண முடியும் ஸோ யூஸ்வலி கால்ட் அஸ் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் ஆஃப் பிளட் இந்த பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணும்போது வந்துட்டு எந்த பிளட் குரூப் இருக்கிற பர்சன் எந்த பிளட் குரூப் இருக்கிற பர்சனுக்கு டொனேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு திஸ் ஒன் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் ஆஃப் பிளட் நம்ம ஆன்டிஜென் பிளட் ஆன்டிஜென் அண்ட் பிளட் ஆன்டிபாடியை வச்சு டிசைட் பண்ணுற கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வில் கன்சிடர் ஏ பிளட் குரூப் பர்சன்ஸ் இப்போது ஏ பிளட் குரூப் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட ஏ ஆன்டிஜென் இருக்க போகுது அண்ட் ஆன்டி B ஆன்டிபாடி இருக்க போகுது இப்போது இவங்க யாருக்கு டொனேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா 
ஆன்டி இப்போ ஏ ஆன்டிஜன் இஸ் மோர் பொட்டன்ட் ஆன்டி பி ஆன்டிபாடி வந்துட்டு லெஸ் பொட்டன்ட்டுன்னு பார்த்தோம் இப்போ ஏ பிளட் குரூப் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு ஏ ஆன்டிஜன் இருக்கிற பர்சன்ஸ்க்கு டொனேட் பண்ண முடியும் அதாவது இப்போ ஏ ஆன்டிஜனே இருக்குது அப்படின்னா திரும்பவும் ஏ ஆன்டிஜன் உள்ளே வரும்போது அந்த ஏ ஆன்டிஜன் எதுவும் எதுவும் பண்ணாது ஸோ ஏ பிளட் குரூப் பர்சன்ஸ்க்கு டொனேட் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்துட்டு இஃப் சப்போஸ் இஃப் த பர்சன் இஸ் ஹேவிங் ஏபி பிளட் குரூப் ஏபி பிளட் குரூப் பர்சன்ஸ்க்கு வந்துட்டு டொனேட் பண்ண முடியும் ரீசன் என்னென்னா ஏ ஆன்டிஜன் இருக்குது ஆன்டி பி ஆன்டிபாடி இருந்தால் கூட பி ஆன்டிஜன் இருந்தால் பெருசாக டேமேஜ் பண்ணாது ஏன்னா அண்ட் திஸ் ஆன்டி பி ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் லெஸ் பொட்டன்ட் கம்பேர்டு டு தி ஏ ஆன்டிஜன் ஸோ அவங்க ஏபி பிளட் குரூப் பர்சன்ஸ்க்கும் டொனேட் பண்ண முடியும் ஏ பிளட் குரூப் பர்சன்ஸ் இப்போ ஏ பிளட் குரூப் பர்சன்ஸ் வந்துட்டு தே கேன் டொனேட் டு persons with A and AB blood group. குரூப் இப்போது அடுத்தது வந்துட்டு ஏ பிளட் குரூப் பர்சன் யாருக்கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ண முடியும் தே கேன் ரிசீவ் ஃப்ரம் ஒன்று வந்துட்டு ஏ ஆன்டிஜன் இருக்கிற பர்சன்ஸ் கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ண முடியும் ஸோ தே கேன் ரிசீவ் ஃப்ரம் ஏ இன்னொன்று வந்துட்டு அவங்கக்கிட்ட ஆன்டி பி ஆன்டிபாடி இருக்கிறதுனால பி பிளட் குரூப் பர்சன்ஸ் கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ண முடியாது ஒரு ரீசன் இன்னொரு ரீசன் வந்துட்டு அவங்கக்கிட்ட ஏ ஆன்டிஜன் மட்டும்தான் இருக்குது பி ஆன்டிஜன் கிடையாது அப்போ பி ஆன்டிஜன் இல்லா இருக்கிற பர்சன் கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணினா அந்த பி ஆன்டிஜன் வந்துட்டு வில் பிகம் மோர் ஆக்டிவ் நம்மளோட பாடி இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த பி ஆன்டிஜனை டெஸ்ட்ராய் பண்ண பார்க்கும் ஸோ பி பிளட் குரூப் பர்சன்ஸ் கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ண முடியாது ஸோ பி பிளட் குரூப் பர்சன்ஸ் கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ண முடியாதுன்னா ஏபி பர்சன்ஸ் கிட்ட இருந்தும் ரிசீவ் பண்ண முடியாது இதே வந்து ஓ பர்சன்ஸ் கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணலாம் பிகாஸ் ஓ வந்துட்டு தே கேன் தே டு நாட் ஹாவ் எனி ஆன்டிஜன்ஸ் அந்த ரீசனால் வந்துட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ண முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் ஏ பிளட் குரூப் பர்சன்ஸ் யாருக்கு டொனேட் பண்ண முடியும் யாருக்கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ண முடியும்னு சிமிலர்லி பி பிளட் குரூப் பர்சன்ஸ் blee blood group persons they can donate to they can donate to b blood group persons and ab blood group persons and they can receive from b blood group persons kitta irundhu receive panna mudiyum o blood group persons kitta irundhu receive panna mudiyum adutathu vandittu ab blood group irukkira persons ku they can donate to ipo avanga donate pannum bodhu vandittu avangitta a antigen um irukku b antigen um irukku so they can donate to ab blood group because they are the same blood group ab blood group ku donate panna mudiyum and they can donate to only ab blood group ena A blood group persons க்கு டொனேட் பண்ணுறக்கு அவங்கக்கிட்ட பி ஆன்டிஜன் இருக்குது பி பிளட் குரூப் பர்சன்ஸ்க்கு டொனேட் பண்ணுறக்கு அவங்ககிட்ட ஏ ஆன்டிஜன் இருக்குது ஸோ தே கேன் டொனேட் ஒன்லி டு ஏபி பிளட் குரூப் பர்சன்ஸ் வென் தே கேன் ரிசீவ் ஃப்ரம் யாருக்கிட்ட இருந்தெல்லாம் அவங்களால ரிசீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா தே கேன் ரிசீவ் ஃப்ரம் ஏ ஏன்னா அவங்கக்கிட்டயே ஏ பிளட் குரூப் ஏ ஆன்டிஜன் இருக்குது தே கேன் ரிசீவ் ஃப்ரம் பி பிகாஸ் தே ஹாவ் ஃப்ரம் தே ஹாவ் பி ஆன்டிஜன்ஸ் ஆல்சோ தே கேன் ரிசீவ் ஃப்ரம் ஏ பி பிகாஸ் அது அவங்களோட பிளட் குரூப்பே தான் ஸோ இட் இஸ் த சேம் பிளட் குரூப் ஸோ தே கேன் ரிசீவ் அண்ட் தே கேன் ஆல்சோ ரிசீவ் ஃப்ரம் ஓ பிளட் குரூப் பர்சன்ஸ் பிகாஸ் ஓ பிளட் குரூப்பில் ஆன்டிஜன்ஸ் கிடையாது ஸோ தே கேன் ரிசீவ் ஃப்ரம் ஓ பிளட் குரூப் பர்சன்ஸ் ஆல்சோ ஸோ நவ் தே ஆர் கோயிங் டு ரிசீவ் ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் persons so this is the reason why ipo nama maximum type of blood groups e vandittu a b a b and o ipo in the ab blood group persons vandittu they can receive from all these persons this is the reason why the persons with ab blood group they are called as universal recipients so they can receive from every blood group person so they are called as universal recipients அடுத்தது வந்துட்டு O blood group persons O blood group persons யாருக்கு டொனேட் பண்ண முடியும் அப்படினா they can donate to all the blood groups because they do not have any antigens so antigens இல்லாத ரீசனால they can donate to all and they can receive from again avanga kitta endha antigen um kedaiyadu so avanga vaanga pora blood um avanga receive pandra blood liyo antigen irukka koodadu so they can receive only from o blood group person because they can donate to all the blood groups o blood group persons vandittu they are called as universal donors 
so the reason why ab is called as universal blood group uh, universal recipients and o blood group persons are called as universal donors is vandu ab la rendu antigen um irukiradunala they are universal recipients o blood group la vandu end antigen me illadadunala they become universal donors the next is rh factor rh factor is also called as rhesus factor or rhesus monkey factor this was identified in rhesus monkey by carl landsteiner and as weiner in 1940 and in the rh antigen enga irukum appadina will be found on rbc surface ipo or person oda rbc la rh antigen if it is present and the person vandu is said to have a positive blood group and if it is absent the person is said to have negative blood group 85% of the total human population vandu they are having the positive blood group uh, in their uh, body appo ipo in rh uh, incompatibility nu solvanga rh incompatibility appadina vandu so it is incompatibility incompatibility appadina vandu பாசிட்டிவ் இருக்கிற பர்சனுக்கு நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கிற சாரி நெகட்டிவ் இருக்கிற நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் இருக்கிற பர்சன்ஸ்க்கு வந்துட்டு பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் இருக்கிற ஒரு பிளட்டை கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ அவங்க நெகட்டிவ் பிளட் குரூப்பாக இருக்கிறதுனால இப்போ பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப்னால் ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் இருக்கும் இப்போ இந்த ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் உள்ளே புதுசாக வருது அப்படின்னா இந்த நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் பர்சன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இமீடியட்லி அவங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்துட்டு இந்த ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜனுக்கு ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்துட்டு வில் டெஸ்ட்ரா the uh, rh antigen present on the rbc surface idukku peru da vandu incompatibility nu solluvanga so it cannot become compatible adhaadhu rendu ottu pogadhu adhu da vandu incompatibility nu artham and the antibodies that are formed for rh antigen vandu is igg type of antibodies and this can cross placenta and blood group antibodies adhaadhu anti a anti b antibodies vandu we saw that they are igm type of antibodies id igm type of antibodies and they cannot cross placenta and because of that reason they are called as cold antibodies and rh antibody vandu it is igg type of antibody which can cross placenta so it is called as a warm antibody id id vandu they are just named as cold and warm based on whether they can cross placenta or not இப்போ இந்த ஆர்ஹெச்சோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் எப்போ தெரிஞ்சுது அப்படின்னா வென் தேர் வாஸ் சம் டிஃபெக்ட் டியூரிங் த சைல்டு பர்த் அண்ட் தட் திஸ் டிஃபெக்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் எரித்ரோ பிளாஸ்டாசஸ் ஃபீட்டாலஸ் ஸோ இப்போ வாட் இஸ் திஸ் எரித்ரோ பிளாஸ்டாசஸ் ஃபீட்டாலஸ் அப்படின்னா இது ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷன் விச் இஸ் ஒர்க்கிங் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் வென் த மதர் இஸ் ஹேவிங் அ நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் அண்ட் the fetus that is formed is going to have a positive blood group in the condition la mattum da vandu erythroblastosis fetalis nadakkum so we'll see what is this uh, characteristic of this one so ipo first pregnancy of mother ipo first pregnancy la mother is going to have a negative blood group and fetus is going to have a positive blood group அப்போது இங்கே ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன்ஸ் கிடையாது இங்கே ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன்ஸ் இருக்குது ஃபா ஃபீட்டஸில் வந்துட்டு ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி வந்துட்டு நோ மிக்சிங் ஆஃப் பிளட் ஸோ திஸ் இஸ் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி தெர் இஸ் நோ மிக்சிங் ஆஃப் பிளட் அப்போ பிளட் மிக்சிங் ஆகாத ரீசனால் வந்துட்டு இந்த ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் மதரோட இம்யூன் சிஸ்டமுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதே கிடையாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ச்சுரேஷன் அதாவது த ஃபஸ்ட் டெலிவரி அப்போ வந்துட்டு தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் தட் இஸ் த பெஃபீட்டஸ் இஸ் கோயிங் டு பி சேஃப் ஆனால் என்ன ஆகும்னா டியூரிங் பார்ச்சுரேஷன் த கண்டிஷன் இஸ் டியூரிங் பார்ச்சுரேஷன் ஃபீட்டஸ் பிளட் வந்துட்டு ஃபீட்டஸ் பிளட் மிக்சஸ் with mother's blood இப்போ fetus blood உம் mother blood உம் mix ஆகும் போது என்ன ஆகும் அப்படினா இந்த rh antigen of sorry of fetus is exposed to 
the mother's immune system இப்போ ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் வந்துட்டு மதரோட இம்யூன் சிஸ்டம்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ மதருக்கு இம்யூன் சிஸ்டம்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இம்மீடியட்லி இந்த மதரோட இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா தே ஃபார்ம் ஆன்டிபாடிஸ் ஃபார் ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் இந்த ஆன்டிபாடிஸ் வி நோ தே ஆர் கோயிங் டு பி ஐஜி ஜி டைப் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் தட் ஆர் ஃபார்ம் இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சியில் ஆனால் இது மதரோட சிஸ்டம்குள்ளே நடந்துட்டுருக்கிறது இங்கே ஃபீட்டஸ்க்கு வந்துட்டு எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது திஸ் இஸ் ட்யூரிங் த ஃபஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி இந்த செகண்ட் ப்ரெக்னன்சி வாட் ஹேப்பன்சஸ் ஸோ ட்யூரிங் செகண்ட் ப்ரெக்னன்சி எகெயின் மதர் இஸ் கோயிங் டு பி நெகட்டிவ் ஃபீட்டஸ் வந்துட்டு இஃப் சப்போஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ பாசிட்டிவ் ஃபீட்டஸ் அகெயின் தட் இஸ் த ப்ள ப்ளட் குரூப் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ் இஸ் கோயிங் டு பி பாசிட்டிவ் அகெயின் இப்போ என்ன நடக்கும்னா டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி இங்கே மதரோட பிளட்டில் வந்துட்டு ஆல்ரெடி ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜனுக்கு ஆன்டிபாடிஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த இந்த ஐஜிஜி ஆன்டிபாடிஸ் வந்துட்டு மதரோட பிளட்டில் சர்க்குலேட் ஆகிட்டுருக்கும் அந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இஸ் ஐஜிஜி ஆன்டிபாடிஸ் கேன் கிராஸ் பிளாசன்ட்டா அப்போ என்னாகும் அப்படின்னா IgG antibodies for RH cross placenta. இப்போ பிளாசண்டாவை க்ராஸ் பண்ணிச்சுன்னா என்ன பண்ணும் உள்ளே போயிட்டு ஃபீட்டல் ஆர்பிசியை டெஸ்ட்ராய் பண்ணும் இப்போ ஃபீட்டல் ஆர்பிசி டெஸ்ட்ராய் பண்ணும்போது வந்துட்டு ஃபீட்டஸ்க்கு நடக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அப்படின்னா தி கேன் கெட் ஜாண்டிஸ் தட் இஸ் ஆர்பிசி வந்துட்டு பிரேக் ஆகும்போது வந்துட்டு எல்லோ கலர்ட் பிக்மெண்ட்ஸ் உட் பி ரிலீஸ்ட் விச் ஸ்டார்ட் செட்லிங் டவுன் இன் ஸ்கின் தி அண்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்கின் விச் கண்டிஷன் விஸ் வி கால் இட் ஆஸ் ஜாண்டிஸ் அப்புறம் தேர் கேன் பி டெத் ஆஃப் ஃபீட்டஸ் ஆல்சோ த டெத் ஆஃப் ஃபீட்டஸ் இருக்கு இல்லையா திஸ் இஸ் வாட் வி கால் இட் ஆஸ் எரித்ரோ பிளாஸ்டாசஸ் ஃபீட்டாலிஸ் இது என்ன கண்டிஷனில் நடக்கும் அப்படின்னா மதர் வந்துட்டு நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் இருக்கணும் ஃபீட்டஸ்க்கு வந்துட்டு பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் இருக்கணும் மதருக்கு நெகட்டிவ் இருந்து ஃபீட்டஸ்க்கு நெகட்டிவ் இருந்தால் தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி மதருக்கு பாசிட்டிவ் இருக்கும்போது ஃபீட்டஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துட்டாலும் நெகட்டிவாக இருந்துட்டாலும் நோ ப்ராப்ளம் மதருக்கு நெகட்டிவாக இருக்கணும் ஃபீட்டஸ்க்கு பாசிட்டிவாக இருந்தால் மட்டும் ஃபஸ்ட் ப்ரெக்னன்சியில் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது எண்ட் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி டியூரிங் பார்ச்சுரேஷன் தட் இஸ் டியூரிங் சைல்டு பர்த் வந்துட்டு மிக்சிங் நடக்கிறதுனால மதரோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்துட்டு இந்த ஆர்ஹெச்க்கு வந்துட்டு ஆன்டிபாடிஸை ரெடி பண்ணி உடம்புல வச்சுக்கும் செகண்ட் ப்ரெக்னன்சியில் இஃப் த ஃபீட்டர்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி எகெயின் அ பாசிட்டிவ் ஃபீட்டர்ஸ் அப்போ வந்துட்டு இந்த ஆன்டிபாடிஸை வந்து பிளான் பிளாசண்ட்டாவை க்ராஸ் பண்ணி ஃபீட்டஸை ரீச் பண்ணி ஃபீட்டஸோட ஆர்பிசியை வந்துட்டு டெஸ்ட்ராய் பண்ண ஆரம்பிக்கும் திஸ் கண்டிஷன் விட் லீட் டு ஜாண்டிஸ் அண்ட் சம்டைம்ஸ் டெத் திஸ் இஸ் கால்டு ஆஸ் எரித்ரோ பிளாஸ்டாசஸ் ஃபீட்டாலிஸ் அண்ட் நவ் தெர் இஸ் அ ட்ரீட்மெண்ட் அவைலபிள் ஃபார் திஸ் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா திஸ் இஸ் யூஸ்வலி இமீடியட்லி ஆஃப்டர் the uh, parturition that is the first parturition first delivery apodavadu this this is the place where இந்த ஆர்ஹெச் ஆன்டிபாடிஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆகுது இந்த டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மதருக்கு வந்துட்டு ரோகம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பாங்க இந்த ரோகமில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா தேர் ஆர் ஆன்டி டி ஆன்டி பாடிஸ் ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸ் அப்படின்னா தீஸ் ஆர் ஆன்டிபாடிஸ் எகெயின்ஸ்ட் ஆர்ஹெச் ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் இப்போது நம்ம ரெடிமேட் ஆன்டிபாடிஸ் கொடுக்குறோம் இப்போ ரெடிமேட் ஆன்டிபாடிஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இப்போது ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் வந்துட்டு எக்ஸ்போஸ் ஆகுது இல்லையா மதருக்கு இப்போ மதரோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்துட்டு இந்த ஆன்டிபாடிஸ் அதாவது நேச்சுரலாக மதரோட இம்யூன் சிஸ்டம் ஆர்ஹெச்க்கு ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து ஹெவி டோசஸ் கொடுக்கும்போது இந்த ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜனை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிவிடும் ஸோ நம்ம மதர்ஸ் இம்யூன் சிஸ்டம் இஸ் நாட் எக்ஸ்போஸ் டு டு தீஸ் ஆன்டிஜன்ஸ் அப்போ எக்ஸ்போஸ் ஆகலை அப்படின்னா இந்த ஆன்டிபாடிஸ் பாடியில் இருக்காது ஸோ ஒன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா செகண்ட் ப்ரெக்னன்சியில் வந்துட்டு ப்ராப்ளம் இருக்காது அண்ட் தீஸ் ஆன்டிடி ரெடிமேட் ஆன்டிபாடிஸ் தட் ஆர் கிவன் ஹவ் அ ஷார்ட் லைஃப் 
அது இமீடியட்டாக உள்ளே இருக்கிற ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜனை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ண உடனே இது வந்துட்டு தே ஹவ் அகெயின் ஷார்ட் ஷெல்ஃப் லைஃப்ங்கிறதுனால வந்துட்டு இது சர்க்குலேஷனில் இருக்காது ஸோ செகண்ட் ப்ரெக்னன்சி அப்போ வந்துட்டு தேர் வில் நாட் பி எனி ப்ராப்ளம் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் வந்து என்னென்னா இந்த ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜனை மதரோட இம்யூன் சிஸ்டம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு ரோகம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பாங்க இது வந்துட்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸ் எதனால் டின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜனோட ஜீன் வந்துட்டு ஜீன் டி ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆன்டி டி ஆன்டிபாடிஸ் ஸோ திஸ் இஸ் எரித்ரோபிளாஸ்டாசஸ் அதோட கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னா அதோட ட்ரீட்மெண்ட் என்ன The next is blood clotting. Blood clotting is commonly called as uh, coagulation of blood. And this blood clotting, இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா only when platelets or tissue injury happens. இப்போ இந்த ரெண்டு ரீசனில் வந்துட்டு பிளட் கிளாட்டிங் நடக்கும் அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிளட் கிளாட்டிங் இஸ் அ கேஸ்கேட் மெக்கானிசம் கேஸ்கேட் மெக்கானிசம் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர் நடக்கிறது ஒரு ஸ்டெப் நடந்தால் தான் செகண்ட் ஸ்டெப் நடக்கும் செகண்ட் நடந்தால் தான் தேர்ட் நடக்கும் தேர்ட் ஸ்டெப் நடந்தால் தான் ஃபோர்த் ஸ்டெப் நடக்கும் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர் நடக்கும்போது வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் கேஸ்கேட் மெக்கானிசம் and the uh, clotting factors, blood clotting factors வந்துட்டு they are present in the plasma. so plasma has all the blood clotting factors blood clotting factors are also called as the coagulants and these blood clotting factors they are 13 in number so blood clotting factors they are to- totally 13 in number and uh, all those blood clotting factors they are numbered from uh, roman letter 1 to roman letter 13 and these are given by in the list in the order number 1 idu number 2 idu appdin solittu 1 to 13 varaikum order vandittu kuduthathu vandittu international commission of blood coagulation in 1954 avanga vandittu in the blood clotting factors vandittu enna enna abdingra list kuduthirukranga the first one is fibrinogen the second is prothrombin third one is thromboplastin fourth is calcium ions fifth one proacelerin also called as labile factor and sixth one is acelerin acelerin is believed to be a hypothetical factor அதாவது இட் இஸ் நாட் எட் ஐசோலேட்டட் ஸோ இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ஹைப்பத்திக்கல் ஃபேக்டர் சில புக்ஸில் வந்துட்டு பிளட் லாட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் டுவெல்னு கொடுத்துருப்பாங்க டுவெல்னு கொடுக்கும்போது திஸ் சிக்ஸ்த் ஃபேக்டர் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் ஸோ இட் இஸ் இட் இஸ் நாட் கன்சிடர் டு பி அ ட்ரூ ஃபேக்டர் அதனால் வந்துட்டு சிக்ஸ்த் ஃபேக்டரை கன்சிடர் பண்ணாமல் கொடுத்துருக்கும் போது டுவெல் ஃபேக்டர்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஃபேக்டர் செவன் இஸ் ப்ரோ கன்வெர்டின் ஆர் ஸ்டேபிள் ஃபேக்டர் ஃபேக்டர் எயிட் இஸ் ஆன்டி ஹீமோஃபிலிக் ஃபேக்டர் ஏ ஃபேக்டர் நைன் இஸ் ஆன்டி ஹீமோஃபிலிக் ஃபேக்டர் பி ஆல்சோ கால்ட் அஸ் பிளாஸ்மா த்ரோம்போப்ளாஸ்டின் காம்பனன்ட் ஆர் கிறிஸ்மஸ் ஃபேக்டர் அண்ட் ஃபேக்டர் டென் இஸ் டூவர்ட் ப்ரோவர் ஃபேக்டர் ஆர் ஆட்டோ ப்ரோ த்ரோம்பின் த்ரீ ஃபேக்டர் லெவன் இஸ் பிளாஸ்மா த்ரோம்போப்ளாஸ்டின் ஆன்டி செடென்ட் ஆர் பிடிஏ அண்ட் ஃபேக்டர் டுவெல் இஸ் ஹேஜ்மேன் ஃபேக்டர் ஹெச்ஏஜிஇ ஹேஜ்மேன் ஃபேக்டர் ஆர் சர்ஃபேஸ் கான்டாக்ட் ஆர் கிளாஸ் ஃபேக்டர் இது என்ன ரீசன் அப்படின்னா இந்த ஃபேக்டர் வந்துட்டு எப்போ வந்துட்டு தேர் டச்சிங் இது எப்போவுமே பிளட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் அதாவது பிளட் வெசல்குள்ளே இருக்கணும் இது எப்போ பிளட் வெசலோட வாலை டச் பண்ணுதோ தட் இஸ் ட்யூரிங் இன்ஜுரி அப்போ வந்துட்டு இது இன் இது ப்ராசஸ்ஸை வந்துட்டு இன்ஆக்டிவ் சாரி ஆக்டிவேட் பண்ணிவிடும் பிளட் லாட்டிங் ப்ராசஸ்ஸை தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அ சர்ஃபேஸ் கான்டாக்ட் ஆர் கிளாஸ் ஃபேக்டர் ஃபேக்டர் தேர்ட்டீன் வந்துட்டு ஃபைப்ரின் ஸ்டெபிலைசிங் ஃபேக்டர் ஆர் லேக்கி லோவன்ஸ் ஃபேக்டர் ஸோ தீஸ் திஸ் இஸ் த லிஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் இதில் ஃபைப்ரினோஜன் இஸ் சிந்தசைஸ்ட் இன் லிவர் ப்ரோத்ராம்பின் இஸ் ஆல்சோ சிந்தசைஸ்ட் இன் லிவர் த்ரோம்போப்ளாஸ்டின் இஸ் அ பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன் ஆல்வேஸ் ப்ரெசன்ட் இன் பிளாஸ்மா லபைல் ஃபேக்டர் இஸ் ஆல்சோ சிந்தசைஸ்ட் இன் லிவர் stable factor is synthesized in liver and anti hemophilic factor a anti hemophilic factor b idu rendume vandittu they are coded by genes so they will be produced by transcription translation process factor 10 this is synthesized in liver similarly plasma thromboplastin factor is also uh, coded by a gene and the hman factor it is again a plasma protein and fibrin stabilizing factor is released by platelets 
and sorry i made a mistake and the thromboplastin please change it thromboplastin vandute it is also really uh, produced by platelets and released by platelets so these are the 13 blood clotting factors and the process of blood clotting in the process of blood clotting la vandute it is a multi step process multi step process that works by cascade mechanism so in the process la vandute the uh, uh, all the 13 factors are going to help and the process happens in two ways that is it can be activated in two ways one is called as intrinsic pathway the other one is called as extrinsic pathway the intrinsic pathway kum extrinsic pathway kum ulla difference enna appadina enga irund activation nadakkudhu appingaradhu dhaan vandu intrinsic extrinsic pathway koda difference extrinsic pathway appadina sorry intrinsic pathway appadina vandu when blood comes into contact with collagen of blood vessel so idu da vandu intrinsic pathway oda activation factor blood comes into contact with collagen collagen enga irukona blood vessel la irukum so when there is some internal injury adavadhu injury vandu ulla blood vessel la damage irundhuchuna appo vandu blood clotting aarambikkum this one you call it as intrinsic pathway of blood clotting extrinsic pathway appadina usually extrinsic pathway vandu when it is activated when tissue is injured so tissue injury la vandu velila irund blood or blood vessel oda velila irund when it is activated that process you call it as extrinsic pathway ipo intrinsic pathway a irundatalum seri extrinsic pathway a irundatalum seri there are three main steps first step vandu enna appadina the injured tissue or இன்ஜியோர் பிளேட்லெட் இங்கே நம்ம பிளேட்லெட்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு ரீசன் வந்துட்டு டேமேஜ் வந்துட்டு இட் இஸ் இன்டர்னல் இந்த ரெண்டு சக்ஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று ஆக்டிவேட் பண்ணும் இட் இஸ் கோயிங் டு ஆக்டிவேட் அ மல்டி ஸ்டெப் ப்ராசஸ் விச் இன்வால்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளட் க்ளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் இதில் இந்த மல்டி ஸ்டெப் ப்ராசஸில் வந்துட்டு ஃபைனலாக என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ப்ரோ த்ரோம்பின் ஆக்டிவேட்டார் ஃபார்ம் ஆகும் so as a result of this multi step process prothrombin activator is formed idu vandu first step second step vandu prothrombin which is present in the blood plasma is converted into thrombin in presence of prothrombin activator and calcium ions so prothrombin vandu is converted into thrombin idu second step third step vandu fibrinogen which is present in blood plasma again this is usually present in soluble form adanal da vandu it is circulating in the plasma it is converted into fibrin monomer this is in presence of thrombin so fibrin monomer vandute it is insoluble in nature in the fibrin monomers vandute will undergo polymerization adavadhu many monomers will join together to form a polymer polymer is called as a fibrin so fibrin is a polymer of many fibrin monomers in the fibrin enna pannu appadina it is going to form a network at the site of injury so when they are forming a network enna pannu appadina they are going to lock within them 
on damaged parts of blood vessels or tissues or blood cells idu ellathiyume vandute it would lock within their network this locked structure is called as the blood clot which is technically called as a thrombus so this is the blood clotting process so first vandute prothrombin activator form aagum prothrombin activator vandu prothrombina thrombina convert pannum indha thrombin vandute fibrinogena vandute fibrin monomer ah convert panni and polymerize aayi fibrin form pannum indha fibrin vandute they are going to form a network ipdi network form pannum bodhu vandute and damaged part la irukra ella structures yum vandute ulla enclose panni clot form pannum this clot is called as thrombus so this is blood clotting mechanism and we'll also study about some anticoagulants anticoagulants la vandute the natural anticoagulant is heparin heparin vandute eppadi act pannu appadina it will decrease or it would inhibit thrombin formation thrombin formation inhibit pannuchu appadina blood clot aagathu this is how heparin is going to work and this heparin it is secreted by mast cells and artificial anticoagulants example vandittu hirudin hirudin vandittu it is found in saliva of leech nonu vandittu warfarin it is obtained from plants and one more there is a chemical anticoagulant chemical anticoagulants vandittu they are called as chelating agents examples of chelating agents vandittu sodium oxalate edta idu rendu vandittu so the chelating agents which can act as anticoagulants edta is ethylene diamine tetraacetic acid so these are some anticoagulants this is natural anticoagulant present in blood these are artificial anticoagulants so with this we have completed the uh, body fluid blood uh, lymph vandute nama we will study it after studying about the uh, organs of uh, the circulating system heart blood vessels padichadukapram we will study about the lymph and lymphatic system in a reason appadina appo da namakku vandute lymph enga form aagudhu eppadi lymphatic vessels irukudungaradhu vandute namakku appo da puriyum so we will study it at the uh, last at the end of this uh, unit that is after studying about heart and blood vessels uh, so we have completed the uh, body fluid blood blood clotting factors blood group Uh, RH antigen, erythroblastosis, fetalis and all these parts. Next video, we will study about structure of heart, blood vessels and its functioning. Doubts are in the group. Thank you students.